വി എച്ച് എസ് ഇ ഈ വിദ്യാലയം യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്ത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആഫ് എ സവിശേഷ മാനേജ്മെന്റിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ സെക്ഷനിൽ കൂടി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് തുടർന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസിന്റെ വിജയ പരാജയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുകയുണ്ട് ബിസിനസ്സുകൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ വലിയ ബിസിനസ്സുകളായിക്കോട്ടെ അല്ലായെങ്കിൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളായിക്കോട്ടെ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാധാന്യത്തിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൊതു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് അറേഞ്ച് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആൻ എഫക്റ്റീവ് മാനർ ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ബിസിനസിന്റെ കൈവശമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഡയറക്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്സ് ടു വേർ ദ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഗോൾ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പൊതു പ്രവർത്തനം പൊതുവായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിൽ പല എംപ്ലോയീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ താൽപര്യങ്ങൾ കാണും എന്നാൽ ഈ താൽപര്യത്തിനുപരി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് അത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അൻ എംപ്ലോയീസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ടു ഏൺ മാക്സിമം വേജസ് ഫോർ സാലറി ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവന് ന്യായമായ അല്ലെങ്കിൽ അവന് മാക്സിമം വേജസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം പ്രധാന അവന്റെ പ്രധാന ആഗ്രഹം അതാണ് എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ലല്ലോ സ്ഥാപനത്തിന് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുക മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ എംപ്ലോയിയെ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ലക്ഷ്യം നേടിയെടുത്തു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധിപ്പി സാധിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എംപ്ലോയി ക്യാൻ അച്ചീവ് ദയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബൈ മാക്സിമൈസിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടി എംപ്ലോയീസിനെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ന്യായമായ വേജസ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള അതായത് ബിസിനസിന്റെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി ബിസിനസ്സിന് ഉയർന്ന ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ഉയർന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയീസിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് കൊടുക്കുവാൻ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രൈക്ക് ടു അച്ചീവ് ഇതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബിസിനസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അല്ലെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യത്തിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത പ്രാധാന്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അല്ലായെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്കേഡ്സ് റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കൈവശമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസിന്റെ കൈവശമുള്ള റിസോഴ്സുകളുടെ ഏറ്റവും ശരിയായ ഉപയോഗം സാധ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് യൂട്ടിലൈസ് ഓൾ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഉൽപാദനപരമായി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയാണ് മാനേജ്മെന്റ് നിലകൊള്ളുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഹാവ് സം എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ ഇൻ ദർ ഏരിയ അവരുടെ എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ഉപയോഗിച്ച് ആ എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ റിസോഴ്സുകളുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദീസ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ദ വേസ്റ്റേജ് ഇതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റേജ് കുറച്ച് ഈ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് കാര്യക്ഷമത
എക്കണോമിക്കലാകാം ടെക്നോളജിക്കലാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരം എൻവയോൺമെൻറ്റുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയില്ല എങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാതെ വരും അപ്പോൾ ഇതിന് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട കെൽപ്പ് നൽകുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സർവൈവ് എ ബിസിനസ് ഇൻ ദ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ ബിസിനസ്സിനെ നിലനിർത്തുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം ഇറ്റ് അഡാപ്റ്റ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ചേഞ്ചിങ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിൽ കൂടി ആ ബിസിനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഏത് എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ചേഞ്ചസിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബിസിനസിന്റെ പ്ലാനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം മാനേജ്മെന്റ് കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി ബിസിനസിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബിസിനസിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായി വന്നാൽ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാധാന്യമായി നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ദ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് അതായത് തൊഴിലാളികളുടെ വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ബിസിനസിന്റെ കോമൺ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തു അങ്ങനെ ബിസിനസിന്റെ കോമൺ ഒബ്ജക്ടീവ് നേടിയെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഓരോ തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവർക്ക് വേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ നൽകുക അവരിൽ ഒരു സ്റ്റീം സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അവരിൽ നല്ലൊരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക സ്ഥാപനത്തിനോട് നല്ലൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് നേടിയെടുക്കുക അതിൽ കൂടി അവർക്ക് മാക്സിമം ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ദ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്ടീവ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഓരോ എംപ്ലോയീസിന്റെയും താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്ത് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അടുത്തൊരു പ്രാധാന്യമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ദീസ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്ടീവ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത പ്രാധാന്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ വികസനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ് സമൂഹത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് ആ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബെറ്റർ എക്കണോമിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കലായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി അതിൽ കൂടി ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ന്യായമായ വിലയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ആ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട നന്മ മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വേറൊരു പ്രാധാന്യം അല്ലെങ
മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യമായി നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ അടുത്തതായി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം വെവർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓർ എ സയൻസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷൻ ഇതൊരു കലയാണോ അതോ ഒരു ശാസ്ത്രമാണോ അതോ വൈദഗ്ധ്യ ആവശ്യമുള്ള ഒരു തൊഴിലാണോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൺ മോദേഷ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ വെൽ ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണെന്നാണ് ചില ഓദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദഗ്ധർ വാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് ചില ഓദേഴ്സ് സമോദേഴ്സ് ഡിസ്കസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് ഒരു കലയാണ് ബിക്കോസ് മോർ പ്രാക്ടീസ് ഈസ് റിക്വേർഡ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനം കൂടുതൽ നേടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു മാനേജർക്ക് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു കലയായി കരുതണമെന്നാണ് മറ്റ് ചിലർ വാദിക്കുന്നത് സം ഓദേഴ്സ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു വേഴ്സ് ദ പാത്ത് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തൊഴിൽ ആയി ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മറ്റ് ചില ഉദേശ മറ്റ് ചില മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദഗ്ധർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഇവയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി തുടർന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കല എന്ന രീതിയിൽ എത്രമാത്രം ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കൃത്യമാണ് ഒരു എത്രമാത്രം കൃത്യതയുള്ള ഒരു കലയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കല എന്ന രീതിയിൽ എത്രമാത്രം കൃത്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി വിലയിരുത്താൻ പോകുന്നത് ഇതിനായി കലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഒന്നാമതായി പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഒരു കലയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് എവരി ആർട്ട് റിക്വേഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ദർ ഫോർ ലേണിംഗ് ഓഫ് തിയറി ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് തിയറി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കലാകാരന് തൻ്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവം പുറത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നിരന്തരമായുള്ള അയാളുടെ പരിശീലനത്തിൽ കൂടിയാണ് അയാൾ ആ കലയിൽ കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എ മാനേജർ ക്യാൻ നെവർ ബി എ സക്സസ്ഫുൾ ജസ്റ്റ് ബൈ ഒബ്ടൈനിങ് എ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു മാനേജർ സക്സസ്ഫുൾ മാനേജറായി മാറുന്നില്ല നിരന്തരമായുള്ള അയാളുടെ പരിശീലനത്തിൽ കൂടിയും അയാളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ കൂടിയാണ് പല പല മാനേജ്മെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാനേജർ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതോടുകൂടിയാണ് അയാൾക്ക് ശരിയായ ഒരു മാനേജർ എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം അയാൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് എന്നുള്ള കലയുടെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത മാനേജ്മെൻറ്റിലും കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കലയുടെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ സ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വൈദഗ്ധ്യം ഓൾ ദ തിയറ്റിക്കൽ ബേസ് മേ ബി സെയിം ഫോർ എവറി ആർട്ടിസ്റ്റ് ബട്ട് ഈച്ച് വൺ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് അപ്രോച്ച് തിയറ്റിക്കൽ നോളജ് ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ സക്സസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഡിഫർ ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഒരാളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പെർഫോമൻസ് ആണ് വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അതേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ഒരു സംഗീത ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാഗങ്ങളെ പറ്റിയാൽ നല്ല വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള രണ്ട് സംഗീതജ്ഞർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ എങ്ങനെയാണോ തൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള രാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല മറ്റേയാൾ ആ രാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സംഗീതം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംഗീതത്തിലും ചിത്രരചനയിലുമൊക്കെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാജ രവിവർമ്മയുടെ സ്റ്റൈലല്ല എം എഫ് ഹുസൈൻ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കലാകാരന്മാർ നമുക്ക് ഒരേ മേഖലയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ അറിവ് ചിലപ്പോൾ ഒരേപോലെ തന്നെയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേ കാര്യങ്ങൾ അറി
അപ്പോൾ ഇതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയെന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായ സ്റ്റൈലുകൾ അവരുടേതായ അപ്രോച്ചസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പുകൾ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പേഴ്സണൽ സ്കിൽ ഇത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടാണെന്ന് വീണ്ടും കരുതേണ്ടിയിരിക്കും ആർട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എവരി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസിങ് സംതിങ് ബാക്ക് ഹാസ് നെവർ എക്സിസ്റ്റഡ് ബിഫോർ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചിത്രകാരനെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പുതിയ പുതിയ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് അയാൾ എത്തുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത കളർ കോമ്പിനേഷനുകളൊക്കെ അയാൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ലൈക്ക് എനി അതാണ് മറ്റേതൊരു ആർട്ടിനെ പോലെ മാനേജ്മെൻറ്റും ക്രിയേറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇന്നലെ വരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത പുതിയ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ രീതികളായിരിക്കാം ഒരു മാനേജർ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ആർട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് പെർഫെക്ഷൻ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് പരിശീലനത്തിലൂടെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുക എവരി ആർട്ടിസ്റ്റ് ബിക്കെ മോർ ആൻഡ് മോർ പ്രൊഫഷൻ ത്രൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് തുടർച്ചയായ പരിശീലനത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഓരോ കലാകാരന്മാരെയും വാർത്തെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനേജറുടെ കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതോടുകൂടി അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നു അയാളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു അത് അടുത്ത പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അയാളെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പെർഫെക്ഷൻ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള ഈ കലാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു മാനേജർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു കലയാണെന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും പറയാൻ പറ്റും അടുത്തതായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഗോൾ ഓറിയൻറ്റ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് റിസൾട്ട് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എന്ത് കലാരൂപമായിക്കോട്ടെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നടത്തുന്ന ഒരു ചിത്രകാരൻ അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള അയാളുടെ ഭാവനയിലുള്ള ഒരു ചിത്രം ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം അതേപോലെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവരി ആർട്ടിസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആസ് ഇറ്റ് സീക്സ് ടു അച്ചീവ് എ കോൺക്രീറ്റ് റിസൾട്ട് എല്ലാ ആർട്ടും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് റിസൾട്ട് ഒരു വ്യക്തമായ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ട് ഫോമിൽ ഇൻ ദ സെയിം മാനർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡയറക്റ്റ് ടു വേഴ്സ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ഗോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ക്യാൻവാസിലേക്ക് എത്രമാത്രം കൃത്യമായി പകർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അയാളുടെ വിജയത്തെ തീരുമാനിക്കും അതേപോലെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻറ്റ് ഗോൾ എത്രമാത്രം കൃത്യമായി അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അവരുടെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിജയമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂസ് വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് മെൻ മെറ്റീരിയൽ മണി മെഷീൻസ് എക്സെട്ര ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു റിസോഴ്സസ് എത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമമായിട്ട് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ആർട്ട് ഫോ ആർട്ട് ഫോമിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിലും കാണാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കലയാണെന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് വരാൻ പറഞ്ഞ വാദഗതികൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് രണ്ട് പേഴ്സണൽ സ്കിൽ മൂന്ന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നാല് പെർഫെക്ഷൻ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് അഞ്ച് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റ് ഈ
സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പുകൾ ഏത് പരിശോധിച്ചാലും കാര്യകാരണ ബന്ധത്തോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കിയാൽ അത് തിളയ്ക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യമാണ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ സം മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ചില കോസ് ആൻഡ് കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചില അറിവിന്റെ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നടപ്പിലാക്കിയാൽ അത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അത് സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യമാണ് അത് മാനേജ്മെന്റിലെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് സം സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് വി കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട് സെയിം റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ എവിടെ ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മൾ പ്യുവർ സയൻസിൽ കാണുന്നത് പോലെ സെയിം റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മാനുഷിക വിഭവങ്ങളെയാണ് വി കനോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദ സെയിം റിസൾട്ട് ഫ്രം ഓൾ പേഴ്സൺസ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒരേ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് എ സയൻസ് ബട്ട് ഇസ് നോട്ട് എ പ്യുവർ സയൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ സയൻസ് സയൻസിന്റെ അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ എനി സിറ്റുവേഷൻ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വേണമെങ്കിലും സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരേ റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് മാനേജേഴ്സ് ആ പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദേ ഹാവ് ടു ബി മോഡിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട് ടു ദ പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് പേഴ്സൺസ് അല്ല സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് മാനേജേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി എന്നുള്ള സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പുകളുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിന്റെ അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കാര്യകാരണ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് സയൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ മെറ്റൽസ് ആർ ഹീറ്റഡ് ദ ആർ എക്സ്പാൻഡ് ഒരു മെറ്റൽ നിങ്ങൾ ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വികസിക്കുന്നു ദ കോസ് ഈസ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈ എക്സ്പാൻഷന്റെ കാരണമായി നമ്മളിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആ മെറ്റലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ലാക്ക് ഓഫ് പാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻഎഫക്റ്റീവ്നെസ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻഎഫക്റ്റീവിനെ കാര്യക്ഷമതയെ കുറയുവാനുള്ള കാരണത്തിനായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതോറിറ്റി അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഇമ്പാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് ഇൻഎഫക്റ്റീവ്നെസ്സും കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു നോട്ട് ട്രീറ്റ് എ വർക്കർ ഇൻ എ ഫെയർ മാനർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ വർക്കർ വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് നിങ്ങളൊരു വർക്കറിന് ന്യായമായ ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ കൂലി നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നു ഈ പ്രവർത്തന മികവ് കുറയുവാനുള്ള കാരണമായി നമ്മളവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വർക്കറിന് ന്യായമായ ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യകാരണ ബന്ധം നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിലും കാണാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് സയൻസിന്റെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം മാനേജ്മെന്റിനും ഉള്ളതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സയൻസിന്റെ അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിയൻസ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയും പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് സയൻസിന്റെ ഓരോ തത്വങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് തത്വങ്ങളും ഇതേപോലെയുള്ള നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയും പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂട
മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന രീതിയിൽ എത്രമാത്രം കൃത്യമായ പ്രൊഫഷനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ ഒക്യുപേഷൻ ബാക്ക് ബൈ സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും ആവശ്യമുള്ള തൊഴിലുകളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊഫഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പറയാറുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് സം സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഒരു പ്രത്യേക പരിശീലനവും കഴിവും ഉള്ള ആൾക്കാണ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള പ്രൊഫഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഫഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ളതാണ് ഓൾ പ്രൊഫഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്വയർഡ് ത്രൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൃത്യമായ പാർട്ടി പദ്ധതിയിൽ കൂടി നേടിയെടുക്കേണ്ട അറിവിൻ്റെ ഒരു ശേഖരം അത് എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഇൻവോൾവിംഗ് ദ ഫോർമർ മെതേഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് മാനേജ്മെൻറ്റിലും ഇതുപോലെയുള്ള കൃത്യമായ പാഠ്യ പദ്ധതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പാഠ്യ പദ്ധതികളുടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വ്യക്തമായ അറിവ് സമ്പാദിക്കുവാനും കഴിയും ദർ ആർ മെനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സുകളിൽ പഠനം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഫീച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ ഈ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കാണുവാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പ്രൊഫഷൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ അയാൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പഠന മാർഗങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായുണ്ട് ദ എൻട്രി ടു എ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ത്രൂ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് No one can practice a profession without going through these prescribed courses. ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് നോ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഹാസ് ബീൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ മാനേജേഴ്സ് ബൈ ലോ നിയമം അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഏതെങ്കിലും പഠന മാർഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങുകളോ ഒരു മാനേജറിന് നിർബന്ധമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പ്രൊഫഷൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓൾ പ്രൊഫഷൻസ് ആർ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു എ പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻസ് വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ദ എൻട്രി ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ദർ ഈസ് നോ സച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ദാറ്റ് എ മാനേജർ ടു ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് സച്ച് അസോസിയേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെമ്പർ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു മാനേജറിന് നിർബന്ധമായി ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് നിർബന്ധമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയും മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പ്രൊഫഷൻ്റെ അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത കാണാൻ കഴിയുന്നത് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്താണ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ദീസ് ആർ സെർട്ടൺ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ നോംസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ എ പ്രൊഫഷണൽ ഹു പ്രാക്ടീസ് ദർ പ്രൊഫഷൻ ഒരു പ്രൊഫഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പാലിക്കേണ്ട ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനി മെമ്പർ ഹു വയലേറ്റ് ദ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ക്യാൻ ബി പണിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഹിസ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി വിഡ്രോ ഈ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് പാലിക്കാത്ത ഒരാളെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവരെ വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുവാൻ ഈ പ്രൊഫഷണൽ
while taking into consideration whether management is a profession we can say that at present manager does not possess all the qualities of a profession but it will become a full fledged profession in the near future thank you everyone for watching this video thank you